హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శిరీషా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో సిరిధాన్యాల్లో ఒకటైన ఆరికలతో నిమ్మకాయ పులిహార ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుల్లో బీపీ షుగర్ అధిక బరువు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా వీటిని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు రైస్ ని అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు కదా సో మనం జనరల్ గా రైస్ తో చేసే నిమ్మకాయ పులిహార ని ఆరికలతో చేసుకున్నట్లయితే అదే టేస్ట్ ని ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఆరికలు గ్లూటెన్ ఫ్రీ కాబట్టి డయాబెటీస్ కి అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అలాగే దీనిలో ఆల్కలైన్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా మెరుగుపరుస్తుంది వీటితో పాటు ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ అంటే పీచు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆరికలు నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర కప్పు ఆరికలు తీసుకున్నా పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి నిమ్మకాయలు ఆయిల్ కొత్తిమీర కరివేపాకు పల్లీలు ఆవాలు జీలకర్ర ఉప్పు పసుపు మినపప్పు పచ్చిశనపప్పు ఇవి ఉంటే మనం చాలా ఈజీగా ఆరికలతో నిమ్మకాయ పులిహార చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక గిన్నెను తీసుకుని అందులోకి రైస్ కుక్కర్ లో బియ్యం కొలుచుకునే కప్పు ఉంటుంది కదా దానితో నేను ఒకటిన్నర కప్పు ఆరికలను తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని తక్కువ నీటితో రెండు సార్లు కడుక్కోవాలండి వీటిని వేళ్లుతో ఇలా కదుపుకుంటూ కడుక్కుంటే సరిపోతుందండి అంతేగాని బియ్యం కడిగినట్టు ఇలా బగట్టిగా నలుపుతూ మనం కడుక్కోకూడదు ఇలా వేళ్లతో కలుపుకునేటప్పటికి దాంట్లో ఉన్న మలినాలు అలాగే పొట్టు పైకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు నీటిని తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు సార్లు వాష్ చేసుకోవాలి ఆరికల్ని ఈ విధంగా కడిగి వాటర్ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పుకి రెండున్నర కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను కొంచెం మెత్తగా కావాలి అంటే రెండున్నర కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి లేదు కొంచెం పొడి పొడిగా కావాలి అనుకుంటే ఒకటికి రెండు కప్పులు అయితే సరిపోతాయి నేను ఇక్కడ వాటర్ ని ముందుగానే కొలిచి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి అవి వేసేస్తున్నా ఇలా నీరు చేర్చిన తర్వాత ఆరికల్ని ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటల పాటు నానపెట్టుకోవాలండి ఇలా ఎక్కువసేపు నానపెట్టుకోవడం వల్ల అందులో ఉన్న పీచు పదార్థం బయటకు వచ్చి ఆ పీచు పదార్థం మన శరీరానికి పూర్తి స్థాయిలో అందుతుంది సో అందుకని ఆరికల్ని ఎక్కువసేపు నానపెట్టుకుంటే మంచిదండి ఒకవేళ మీకు కుదరకపోతే కనీసం ఒకటి రెండు గంటల ముందైనా నానపెట్టుకుని వండుకుంటే మంచిది ఆరికలను మనం అప్పటికప్పుడు కడిగి వండుకుంటే అవి తొందరగా కూడా ఉడకవండి మనం ముందుగా నానపెట్టడం వల్ల తొందరగా ఉడికిపోతాయి కూడా ఇవి నేను ముందు రోజు రాత్రే ఈ ఆరికల్ని ఇలా నానపెట్టేసి మూత పెట్టుకుని పక్కన పెట్టేశానండి మనకి ఉదయం లేచేసరికి చక్కగా నానిపోతాయి మనం క్విక్ గా ఆరికలతో పులిహార చేసేసుకోవచ్చు ఆరికలు ఈ విధంగా ఉదయానికి చక్కగా నానిపోయాయండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక మందపాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో ఈ ఆరికలను నానపెట్టుకున్న వాటర్ తో సహా వేసేసుకుని మనం అన్నం ఉడికించుకుంటాం కదా అదే విధంగా వీటిని కూడా ఉడికించుకోవాలి మనం ఇక్కడ కుక్కర్లో కాకుండా విడిగానే అన్నాన్ని వండుతున్నాం విడిగా వండితే టైం ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటారు కానీ ఏం కాదండి పావు గంటలో మనం చక్కగా అన్నాన్ని రెడీ చేసేసుకోవచ్చు మనం ముందే నానపెట్టాం కదండి ఆరికల్ని సో చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతాయి తొందరగా ఫస్ట్ దీని మీద మూత పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వాటర్ మరిగేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా పొంగొచ్చిన తర్వాత మూత తీసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలండి బాగా లేదంటే లోపల అడుగున గడ్డల కింద కట్టేస్తుంది అప్పుడు పైన ఉడుకుతుంది కాని అడుగున ఉడకదు సో మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు వాటర్ ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వాటర్ పోయేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మూత తెరిచి చూసి లోపల వాటర్ ఏమి లేకుండా ఈ విధంగా అయిన తర్వాత మనం చేతితో మెదిపి చూస్తే పలుకు ఏమి లేకుండా మెత్తగా ఉడికిపోతే రైస్ ఉడికిపోయినట్లే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ అన్నం చల్లారేలోపు దీంట్లోకి అవసరమైన తాలింపుని రెడీ చేసుకోవచ్చు సో దానికోసం స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకుని దాంట్లో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీనిలో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనపప్పు రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని తర్వాత దీంట్లో పల్లీలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి పప్పులు కలర్ మారి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మీరు తినే స్పైసీనెస్ ని చూసుకుని పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లోనే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మొత్తం ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫైనల్ గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ 
ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్ కి సరిపడ ఉప్పును కూడా వేసుకుని ఇప్పుడు ఈ తాలింపు మొత్తం ఆరికల్ రైస్ లో బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలండి నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు ఆరికలకి రెండున్నర కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేశానండి కొంచెం మెత్తగా కావాలని మాకు మీకు ఇంకా పొడి పొడిగా కావాలి అంటే ఒకటికి రెండు కప్పులు యాడ్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది దీని విధంగా తాలింపు ఉప్పు అన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యి పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఫైనల్ గా నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి ఈ నిమ్మరసం మీరు తినే పులుపుని బట్టి మీరు చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా నిమ్మరసాన్ని వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండే ఆరికల నిమ్మకాయ పులిహార రెడీ అయిపోయినట్లే ఫ్రెండ్స్ మరి ఎప్పుడు నిమ్మకాయ పులిహార్ ని రైస్ తోనే కాకుండా ఆరికల నుండి కలిగే ప్రయోజనాలని కూడా మీరు పొందాలి అనుకుంటే రైస్ కి బదులుగా ఆరికలతో నిమ్మకాయ పులిహార్ చేసి చూడండి మీరు రైస్ తో నిమ్మకాయ పులిహార్ ని ఎంతగా ఇష్టపడతారో ఆరికలతో కూడా నిమ్మకాయ పులిహార అంతే టేస్టీగా ఉంటుందండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి టేస్ట్ చూపించండి మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని నాకు కమెంట్ లో కూడా చెప్తారు కదా మరి నా ఛానల్ ని మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేసి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ను కూడా ప్రెస్ చేస్తే ఇకపై నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ లో అందజేయబడుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ